Generalmente no intento hablar de perfección porque obviamente un ser imperfecto como yo hablando de un concepto que ni siquiera logro entender sería muy arrogante. Además prefiero las cosas imperfectas ya que si todo fuera perfecto no habría nada que mejorar. Ahora bien, hablando del final de God Geass, ojo dentro del contexto de un anime, posiblemente este final debe ser el que más se acerca a eso o al menos el final más redondo. El final de God Geass no es espectacular porque solo muera Lelouch, ni solo porque sea triste, ni solo por cómo termina Lelouch como personaje o Susaku, sino por todo eso junto y más. Así que para hablar de este gran final, al menos hay que hablar de su construcción, aprendizaje y su puesta en escena. El Cero Requiem es una herramienta espectacular, un medio por el que se sana el mundo de God Geass, pero por sobre todo un elemento nacido del crecimiento del protagonista y de la base argumental y narrativa sobre la cual se creó a Lelouch. Y ese punto es bien interesante porque si hablamos de Lelouch, la verdad es que el Cero Requiem no es algo que él tuviera pensado hacer desde el principio, y si viene alguien y te dice que Lelouch siempre planeó el Cero Requiem, es mentira, así de simple, porque el Cero Requiem es una solución a la que Lelouch llega luego de equivocarse, luego de ganar y perder muchas cosas. Y ese es justamente uno de los motivos por el cual funciona muy bien, ya que cuando vemos a Lelouch decir sus últimas palabras nos damos cuenta de que el personaje no solo destruyó y reconstruyó el alma de su mundo, sino que termina sellando o cerrando su camino y evolución como personaje. Ahora, a pesar de lo que dije anteriormente, hay algo que Lelouch sí tuvo desde el inicio de la historia y eso fue su responsabilidad. Como sabemos, Lelouch hacía todo por Nanali, pero ya desde el capítulo 1 cuando obtiene sus guías, una de las primeras cosas que le dice a estos soldados cuyos nombres a nadie le importa es que solo aquellos que estén preparados para morir pueden matar a otros. Y ojo, porque este es probablemente el principio más importante de la obra, ya que es la base sobre la que se construye al personaje de Lelouch. Como decía en mi video anterior sobre los 5 momentazos de God Geass, esto también se puede tomar como la famosa frase de que no debes hacer lo que no te gusta que te hagan a ti. Es decir, desde ese momento, Lelouch siempre supo que no importaba si sus intenciones de salvar a su hermana eran nobles o no, algún día sí o sí tendría que recibir un castigo. Y tener en cuenta ese principio base del personaje es muy pero muy importante, ya que ese es el motivo por el que Lelouch no debía a ser revivido ni ser salvado de última hora, porque la verdad es que Lelouch no solo debía llegar a su meta, sino que debía terminar de una forma coherente a su construcción, ya que al final su muerte era su forma de responsabilizarse por todo lo que hizo para llegar a su meta, era la forma de dar sentido a la muerte de Euphemia, de Shirley, de Rolo, de todas las personas que murieron en la guerra contra Britania y también el último guías que Susaku recibe entre lágrimas mientras lo asesina. De hecho, en la película de la resurrección de Lelouch, Susaku lo golpea apenas lo ve y honestamente yo hubiera hecho lo mismo porque el hecho de que esté vivo es una cagada. Pero bueno, aunque la base del Cero Requiem es la de responsabilizarse por sus actos, además de eso habían otros elementos, como el aprendizaje. El Lelouch de R1 solo veía a Nanali, obviamente también quería a Susaku y a sus amigos de la academia, pero en esencia su única meta era un mundo en el que Nanali fuera feliz. Por otra parte, el Lelouch de R2 es un poco diferente. Entre su derrota en Kamenejima y sus vivencias a lo largo de R2, el personaje entiende que hay más en el mundo. Hay más personas que sufren y merecen ser feliz. Ya no todos son peones, sino que hay más personas a su lado. Su compromiso con Sichu se fortalece. Karen ya no es solo su as, sino que es una compañera y sus amigos son una razón importante para construir un mundo diferente también. Ahora, lo importante de esto es que es algo que se va armando sin que él lo note y que recién explota cuando derrota a Carlitos, donde se da cuenta de que el mundo no puede seguir así, que hay que hacer algo para cambiarlo y que la única forma de que su hermana sea feliz es en un mundo en el que las demás personas también sean felices y para eso hay que generar un impacto en sus corazones. Ya con todo eso, su base argumental, su deseo de que su hermana sea feliz y todo todo lo que aprendió recién aquí es cuando la idea del cero requiem nace, 
Ahora, para ponerlo en marcha no bastaba solo con buenas intenciones de un mundo lleno de flores y ser feliz, sino que había que seguir ensuciándose las manos y así es como, una vez asumiendo el trono de Britania, comienza una serie de campañas militares y una serie de pasos tácticos y estratégicos para armar este plan, lo que en este punto nos lleva a la puesta en escena. La lucha empieza liquidando a los nobles de Britania y enviando a esta manga de ociosos a trabajar, destruyendo la cultura de Britania y otras cosas más para mostrarle al mundo que es un buen emperador y así ganar aprobación dentro de la Federación de los Estados Unidos. Sin embargo, esta recién era la primera parte del plan, es decir, ordenándonos un poco. Primero, debía ganarse el apoyo de la opinión popular en el mundo, mostrándole a todos que es un gran emperador y que Britania ahora es diferente, lo que al mismo tiempo haría que comience a ganar apoyo en la Federación de las Naciones Unidas y así podría pasar a la siguiente etapa. La segunda etapa de su plan consistía en dar un golpe en la mesa frente a todo el mundo, y ojo, mientras aún parecía alguien bueno. En esta etapa Susaku debía derrotar al Night One sí o sí, para así demostrarle al mundo entero que el emperador de Luch no solo era capaz de abolir la aristocracia sino que también era capaz de aplastar a los caballeros de asalto que muy importante eran el símbolo de charles el emperador anterior es decir derrotar al night one era un objetivo político sumamente importante además con el night one destrozado a pesar de tener un gran poder de su parte la lucha demostraba tener una gran humildad y buenas intenciones entonces la tercera etapa del plan consistía en unirse a esta federación que se supone ya lo consideraba un buen aliado. Para esto solicitó que el voto se hiciera en la Academia Ashford, que era un sitio neutral. Ahora, eligió ese lugar por dos motivos. El primero y el más importante era Nina, quien era un objetivo táctico esencial para su plan, ya que al ser la creadora de los Fleya, muchos países del mundo la estaban buscando para producir esta arma en masa. Sin embargo, Lelouch la veía de otra forma. En vez de buscar su producción en masa, lo que Lelouch buscaba era la forma de anularlo para así detener a Schneisel y para eso necesitaba sí o sí a Nina. El segundo motivo es más que obvio ya que eligió la Academia Ashford porque si lo hacía en un país de la federación detectarían que su ejército estaba al acecho y eso también se aplicaba a Susaku. Pero bueno, siguiendo con la tercera etapa, al final de esta parte le mostraría la supuesta verdadera cara del emperador Lelouch, ya que en este punto de la historia hay que tener en cuenta que habían cuatro facciones importantes en el mundo. Una estaba compuesta por aquellos nobles o personajes de Britania que lo rechazaban como emperador, ya sea si es porque eran leales a Charles o porque Lelouch les quitó sus beneficios como nobles, pero con la muerte del Night One esa facción estaba prácticamente liquidada. Otra de las facciones era la que apoyaba a Schneisel. Con estas dos primeras no hacía falta enemistarse porque ya se lo querían rajar. La tercera facción era la de Britania que estaba bajo el poder del guías y la última era la facción de las naciones unidas y que era la única que lo estaba viendo con buenos ojos es decir tenía que apuñalarlos por la espalda para así convertirse en el enemigo número uno del mundo y entender esto es muy importante ya que la última guerra de cod guías aunque nadie lo notara más que una guerra militar era una guerra de símbolos Lelouch no competía tanto con schneisel sino con el fleya y el damocles y dicha competencia era por ser el símbolo de odio a nivel mundial. Mientras que Schneisel era solo un agregado del Damocles que él mismo creó, lo que Lelouch logra es absorber cualquier percepción de odio hacia esa arma, haciendo de dicha arma una extensión de su propia maldad ante los ojos de la gente. De ahí en adelante, solo quedaba la última etapa del plan en la que habían dos cosas por hacer seguir llamando la atención y morir llevándose todo ese odio con él, porque en cuanto al futuro del mundo después de su muerte, eso estaba más o menos solucionado con Schneisel, que ojo, el mismo Lelouch sabía que Schneisel era un tipo brillante cuyo único problema era que estaba vacío por dentro, sin embargo con el guías de servir a cero el problema de su motivación estaba solucionado. Ahora bien, antes de ir a ese último punto hay algo que debo mencionar y que es maravilloso. 
sin que él lo esperara, y ojo, en el estado en el que estaba desangrándose quizá ni siquiera lo notó, pero a Lelouch le llega un regalo enorme desde el cielo y que se basa en un elemento narrativo que se construye con Nanali. No se dice explícitamente el por qué, es posible que al no poder ver aumentara su intuición y percepción, pero resulta que durante todo Code Geass se nos establece que Nanali era capaz de saber si la gente estaba diciendo la verdad al tocar su mano. Y esto lo vemos con Lelouch, con Susaku y con otros personajes. Así que mientras Lelouch se desangraba y llegaba a su lado, ella se sorprende al ver que tiene una expresión diferente a la que debería tener un tirano derrotado. Más bien parece estar en paz y con una sonrisa amable. Al ver esto, ella toca su mano y ojo, da igual si ella ve las imágenes que nos muestran a nosotros o no. El punto es que ella se da cuenta de que su hermano estaba mintiendo, que no era el monstruo que le hizo creer que era y que al igual que el plan que tenía ella, su hermano planeó dar su vida para salvar al mundo. ¡Espectacular! Durante todo Cod Guías nos tiraban esto de forma casual y al final se usó en el momento clave, en el momento justo y de forma espectacular. Así que de verdad es para quitarse el sombrero por la forma tan maravillosa que se usa este elemento narrativo viejo. Pero bueno, hablando de cosas bien hechas, la segunda cosa que quedaba por hacer es una que solo dos personas saben, salvar a Susaku. Así como estaban las cosas, lo más seguro es que después de la muerte de Lelouch, Susaku se iba a volver loco o simplemente sería miserable por el resto de su vida, porque aunque las cosas no eran como antes, al final podemos ver que Susaku le preguntó si había otra forma de llevar esto a cabo sin matar a Lelouch, por lo tanto, era algo que a él le dolía y que seguramente le hubiera dejado una herida similar a la que ya tenía por matar a su padre, porque ojo, como sabemos, llevaba más de una década buscando una forma de morir porque aunque pensara que lo que hizo fue lo correcto, nunca encontró una forma real de pagar por ese pecado. Así que ahora, en vez de que se volviera a condenar a una vida en busca del perdón, lo que hace Lelouch es elegir él mismo la sentencia. Lo genial de esto es que debido a su conversación previa con Lelouch, Susaku entiende de inmediato que este castigo representaba un guías, o mejor dicho, un deseo. El deseo de su amigo de que no siguiera sufriendo buscando una expiación. El Cero Requiem es un final espectacular, un final que se basó en la construcción de los personajes en sus principios que luego se llevó a cabo de forma magistral teniendo un porqué en cada una de sus etapas y que al final termina dándole un cierre tanto a Lelouch como a Susan. Así como quien no quiere la cosa, te recuerdo que hay una serie en el canal donde analizo cada paso de Lelouch desde R1 hasta el final de R2. Son como mil horas viejo, así que si te gusta God Guía, seguramente te va a gustar esa serie de videos del canal. Ahora, si te gustó este video, recuerda que puedes dejarme un comentario, un like o suscribirte. Cualquier cosa es bienvenida y me ayudas con este canal. Muchas gracias como siempre y te espero en el próximo video.